Sevgili Direk Diyomi, öncelikle bu mektubu sana tüm içten duygularımla yazıyorum. Son görüşmemizden bu yana nasılsın? Beni soracak olursan sana biraz kırgınım. Sana karşı olan hislerim karma karışık bir hal aldı. Oysa ne güzel bir başlangıç yapmıştık. Sana karşı hissettiğim heyecan dolu anlar beni samuray cosplay yapmayı bile itebilirdi. Ama beni son gördüğünden bu yana ipeksi uzun saçlarımı kestirdim. Aslında bu cosplay hayalim Ghost of Tsushima'ya özeldi. Sen nereden çıktın da birden araya kaynadın? Neyse, saçlarımı sevdiğini biliyorum. Mektubun arasına saçımdan bir tutam hatıra bırakıyorum sana. Artık uzun saçlara sahip olmadığımdan, hayalimdeki samuray cosplay'ini yapamadığım için biraz üzgünüm. Aslında kısa saç veya perukla da halledilebilirdi belki ama bunun daha katanası var, kostümü var falan derken prodüksiyon bütçemiz yetersiz kaldı. Kaç para olan bir katana kaç para? Öncelikle seslendirme konusunda oyunu gayet başarılı buldum. Zaten anime izleyen veya uzak doğu kültürüne ilgi duyan biriyseniz seslendirme konusunda aşina olduğunuzu düşünüyorum. Asya tarafının sesleri kulağa tatlı, hoş geliyor. Benim gayet hoşuma gidiyor. Şahsen bu tarz o kültüre ait içerikleri de orijinal dilinde tüketmenizi tavsiye ederim. Tercih yine sizin tabii ki. Oyunumuz Trek the Yomi sadece siyah beyaz bir renk paletine sahip. Adeta ünlü Kurosawa filmlerinden çıkmış gibi. Kurosawa filmlerini yansıtırcasına güzel bir hissiyat hakim oyunda. Şunu da belirtmem gerekiyor. Siyah beyaz renk paleti oyun dünyasına pek alışık olmadığımız iddialı bir seçim. Görsellik açısından herkese hitap etmeyebilir çünkü. Müzikler gayet güzel. Uzak doğu kültürünü sevenler için atmosfer şahane. Açıkçası bu oyunu oynayınca PlayStation tarafındaki özel oyun Ghost of Tsushima'yı oynama isteği fazlasıyla uyandı bende. PlayStation 4'e sahibim. Ghost of Tsushima ise ilk duyurulduğu zamandan bu yana samuray temasıyla çok ilgimi çeken, beni heyecanlandıran bir oyundu. Başarılı bir çıkış yapmasına çok sevindim. Ghost of Tsushima'yı hala oynamadım, oynamayı çok istiyorum. PlayStation 4'e almaya çok niyetlendim ama bir yandan fiyatlarından dolayı indirim beklerken, diğer bir nedenim ise sanki Ghost of Tsushima bana PC tarafına gelecek oyunlardan biri gibi geliyor. Bu kadar beklemişken acaba PC tarafına mı alsam diye düşüncelere kapıldım. Ama Trek the Yomi sonrası gaza gelip PlayStation 4'e alabilirim elbette. Neden olmasın? Ghost of Tsushima sözü geçmişken bu oyunla karşılaştırma yapmıyorum yani yanlış anlaşılmasın. Zaten bağımsız yapım bir oyunla büyük bütçelere sahip bir oyunu karşılaştırmak ne kadar doğru olur bilemiyorum. Sadece ortak yönlerinin uzak doğu kültürü ve samuray temasını içeriyor olması yakın dönemde gördüğümüz Ghost of Tsushima'yı akıllara getiriyor ister istemez. Trek the Yomi, PC, Xbox ve PlayStation platformlarında bulunuyor. Ben oyunu PC tarafında Game Pass üzerinde oynayıp bitirdim. Dilerseniz siz de hazır Game Pass kütüphanesine yer alıyorken oynayıp deneyim edebilirsiniz. Steam indirimsiz fiyatı ben bu videoyu hazırlarken 50 TL olarak görünüyordu. PlayStation tarafındaki indirimsiz fiyatı ise 189 TL idi. Ufak bir dipnot. Bu oyuna gaza gelip de çok yüksek fiyatlar vermeyin derim. Bana kalırsa bitirilip geçilecek oyunlar arasında. Mümkünse Game Pass'te oynayıp bitirin derim. Nedenlerini birazdan açıklayacağım. Bu oyunun sanat tasarımları gerçekten güzel. Atmosfer, sanat tasarımları anlamında mest etti beni. Çok hoşuma gitti. Bakar mısınız lütfen? Özgün, farklılık katılmaya çalışılmış, uğraşılmış bir emek var. Ama ne yazık ki bu oyuna verebileceğim övgüler sadece atmosferi, sanat tasarımları ve o kültürü yansıtan müziklerine yönelik olacak. Heyecan uyandırıcı başlayıp ateşi çabuk sönen oyunlardan biri olmuş ne yazık ki. Bir şeyler çok eksik, bir tatsızlık hakim oyunda. Potansiyeli harcanmış oyun deriz ya. İşte güzel olabilecekken Trek the Yomi potansiyeli harcanmış oyunlar arasına katılmış. Bir açıklama yapacak olursam ben inceleme videolarımı hazırlama aşamasında olabildiğince başka insanların yorumlarından veya o içeriğe dair hazırladıkları videolardan, düşüncelerden etkilenmemeye çalışıyorum. Elbette o içeriği kendim tükettikten sonra başka insanlar nasıl duygular hissetmişler, benimle aynı düşüncelere sahip veya farklı görüşlerde insanlar var mı diye baktığım oluyor. Bu videom da benim şahsi kişisel düşüncelerimi yansıtıyor. Yani şu anda bu incelemeyi sıcağı sıcağına hazırladığım için bu oyuna dair insanların olumlu veya olumsuz genel düşünceleri nasıl olmuştur bilemiyorum. Bana katılan olur veya olmaz. Oyuna dair düşüncelerinizi yorum kısmında benimle paylaşmaktan lütfen çekinmeyiniz. Biraz önce dediğim gibi oyun bağımsız bir oyun ve heves kaçırıcı olmak istemem ama oldukça kısa bir oynanış deneyimi sunuyor. O yüzden oyuna dair ince ince analiz edercesine detaylarına pek giremeyeceğim. Şimdi Oyunun ilk saatleri heyecan uyandırırken oyunun sunduğu sanatsal tasarım ve atmosferinin güzelliği yanında savaş kombat mekaniklerine ilerledikçe bazı yenilikler katılmasıyla birlikte oyuncuya sunduğu keyif hissiyat anlamında tek yüze bir deneyim sunuyor ne yazık ki. Kombat kısmındaki hissiyat ve dövüş seçeneklerinin kısıtlı olması beni üzen bir kısım oldu. Vuruş hissiyatı anlamında da bir tokluk hissettirmiyor ne yazık ki. Bir boşluk var. Çat çat çat diye seri seri kesip geçer hale geldim düşmanları. Yani tatsız. Hoş değil. Böylesine samuray temalı bir oyunda kombat kısmının tek düze bir deneyim sunması hoş olmamış. Savaş kısmına biraz daha özenmeleri gerekirmiş. Oyunda ilerledikçe kullanabileceğiniz shrine noktaları bulunuyor. Bu shrine bölgelerini kullandıkça can seviyeniz yenileniyor. Bunun dışında ufak bulmaca kısımları eklenmiş oyuna. 
Ama yani olsa da olur, olmasa da ay nasıl bulmaca kısımları eklemezsiniz diye hiç ses etmezdik yani. Bulmaca kısımları ekranda gördüğünüz şekilleri sırasıyla çember içerisinde denk getirmekten ibaret. Bu kadar. Bu yani. Bulmaca. Oyun kolay bir oyun aslında, zor bir oyun diyemem. Biraz önce anlattığım gibi savaş mekanikleri öyle oyuncuyu çok yoran, uğraştırıcı bir yapıda değil. İşte üzerinize düşmanlar akın ediyor, sürekli onları öldürüp kolay bir şekilde ilerliyorsunuz. Ancak oyunun bir noktasından sonra karşınıza gelen bazı düşman tipleri resmen tuş spamler gibi size nefes aldırmadıkları anlar oluyor. Bu gibi kalabalık düşmanların sizi sıkıştırıp öldürdüğü anları tekrar oynamak da yani bir salın bitireyim şu oyunu moduna soktu ister istemez. Çünkü dediğim gibi combat kısmı çok tek düze, övebileceğim bir yanı yok. Oyuncuya bir hissiyat vermiyor yani. Oyundaki bu tek düze oynanış deneyimi, oyun nasıl şekillenecek acaba, neler değişecek gibi aklınızdaki düşünceleri de götüren bir etken olmuş. Beni oyunu bitirmeye iten taraf, hikaye finalinin nasıl sonlanacağıydı ki bu hikaye finalini oyun başında tahmin ediyorsunuz zaten. Üzgünüm, hikaye anlamında da öyle çok yüreklere dokunan bir hikayesi yok diyebilirim. Heyecanını çabuk kaybeden bir oyun olmuş. Bu oyunu bağımsız oyunlarla arası pek olmayan arkadaşlara tavsiye ederim ama ben Game Pass'te oynayın derim. Bu incelemede Game Pass'te oynayın lafını çok tekrar etmiş olacağım ama samimiyetime inanıyorsanız tavsiyeme kulak vermenizi rica ediyorum. Evet bağımsız oyun diyorduk. Şöyle ki kimi oyuncular genellikle büyük yapım AAA dediğimiz oyunları oynamaktan keyif alır. Indie bağımsız oyun türleriyle arası olmayan hoşlanmayan oyuncular da var. Görüyorum zaman zaman. Trek to Yomi uzak doğu kültürüne ilgisi olan kişilerin şans verebileceği bağımsız oyunlardan birisi olmuş. Oynanış deneyimini saymazsak tabi. Ha tabi bir de uzak doğu kültüründen ve samuray temasından hoşlanmayan oyuncular da olabilir. Oyuncuların yine ilgisini çekti mi bilemiyorum tabi. Uzak doğu kültürü dedik dedik bakın aklıma Netflix dizisi Kingdom geldi. Güney Kore yapımı doğaüstü ve korku temalı çok keyifli bir dizidir. İzlemeyenlere aklıma gelmişken tavsiye edeyim. Gayet güzel bir diziydi. Üçüncü sezonu da ne zamandır hevesle bekliyorum. Netflix gönder üçüncü sezonu Netflix. Bu videomuza sponsor olan Netflix'e çok teşekkür ediyoruz. Şaka şaka. Bedavaya reklamını yaptık adamların. Neyse efendim. Yani işin sonunda uzak doğu kültürünü çok seven ve o kültüre ilgi duyan bir insanım. Bizim ülkemizde de aslında uzak doğu kültürüne ait içeriklere o temaya ilgi var gibi gözlemliyorum. Dilerim ki oyun sektöründe uzak doğu samuray temasını içeren oyunları daha fazla görebiliriz. İlgi çekici bir tema aynı zamanda oyun dünyasında da pek fazla rastlayamıyoruz. Trek to Yomi uzak doğu kültürünü içermesiyle başladığım ilk saatlerinde vay be deyip heyecan duyduğum ama çok geçmeden benim için o heyecanını kaybeden bir oyun oldu. Oynanış deneyimi anlamında başta neyse sonlara giderken de sizi öyle büyük yenilikler içerisine sokmuyor ne yazık ki. Tekrar ediyorum. Atmosfer, sanat tasarımları şahane. Gayet güzel. Keşke diğer konularda da biraz daha üstüne çalışsalarmış, çok daha akıllarda kalan, bağımsız oyunlar arasında adından söz ettirebilecek bir oyun olabilirmiş. Oyunlarda oyuncuyu bitse de gitsek moduna sürükleyen yapımlar şahsen beni oyundan fena halde uzaklaştırıyor. Trek to Yomi'de güzel başlayıp heyecanla çabuk sönen, oyuncuyu bitse de gitsek moduna sürükleyen yapımlardan. Güzel başladığında büyük bir tatminsizlik içerisinde bittim be Yomi. Ben bir de Game Pass aboneliği üzerinde oynadım yani arkadaşlar. Cebimden öyle ekstra bir para da çıkmadı. Açıkçası bu oyuna üzülerek söylüyorum ki 50 TL bile fazla. Bir de konsol tarafını 189 TL gibi bir fiyata indirimsiz haliyle gaza gelip de almayın derim. Mümkünse Game Pass'te oynayıp deneyim edin. Benim iyisi güzel bir indirim olursa Ghost of Tsushima alayım konsola. Oyun temasıyla gaza getirdi ama bu heyecanının verdiği gaz ilk saatler sonrasında ne yazık ki çabuk söndü. Anladım ki benim sadık yarim Ghost of Tsushima'dır. Senden çok umutluyum Ghost of Tsushima. Benden şimdilik bu kadar efendim. Ben Enes Kimci. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Beni takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evlat kanalıma abone ol ve videolarımı beğen ki yeni gelecek içeriklerimden haberdar olabilesin. Gamer Carleon ailesi bu yaptığın iyiliği asla unutmayacak.